ഞാൻ ശ്രീവിദ്യ പി വി വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കെ എസ് എം ഇ എച്ച് എസ് എസ് ഇടവെട്ടം കൊല്ലം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സിലബസിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിലും നമ്മളെല്ലാം കേട്ടതാണ് ഓഫീസ് വർക്കുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാം തോന്നിക്കാണും അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ ഓഫീസ് വർക്കുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും എങ്ങനെ ഈ വർക്കുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളും എങ്ങനെ ഓൺലൈനിലൂടെ സാധ്യമാക്കാം എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പാഠ്യഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് എന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേത് പോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും നമുക്ക് രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളും ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെ സിലബസ് വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്യാനുണ്ട് മലയാളത്തിലും ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലും വരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് വിവിധതരം ലെറ്ററുകളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ വി ടി യിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് വരുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറുണ്ട് ബിസിനസ് ലെറ്ററുണ്ട് ബിസിനസ് ലെറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മെയിൽ മെറിഞ്ഞ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലെറ്റർ ചെയ്തത് ബിസിനസ് ലെറ്ററാണ് പിന്നീട് നമുക്കുള്ളത് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പലതരം ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതർദാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബയോഡേറ്റ തയ്യാറാക്കാനും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പോർഷനുകൾ രണ്ടും എല്ലാം നമുക്ക് രണ്ട് മൊഡ്യൂളിനും വേണ്ടതാണ് ഫോർത്തും തേർഡിലും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ളത് ഡി ടി പി ആണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കേജസ് ആണ് വിൻഡോസും ഉണ്ട് ഉബണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് പഠിക്കാം വിൻഡോസിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പേജ് മേക്കറ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കോറൽ ട്രോ അതുപോലെ തന്നെ ഉബണ്ടുവിലാണെങ്കിൽ അത് സ്ക്രൈബേഴ്സ് ജിംബ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളത് വെബ് ഡിസൈനിങ് ആണ് എസ് ടി എം എൽ എന്നുള്ളൊരു പോർഷനാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് ക്രിയേഷൻ പഠിക്കുന്നു ഇ ആർ പി പഠിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സുകളും നമുക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാം അറ്റൻഡ് അതായത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡേറ്റ എൻട്രിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ടൈം കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ അതായത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിനെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരിയുടെ തോന്നിയ പാസേജ് ഉണ്ട് അത് പത്ത് മാർക്കിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലും ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതിനും പത്ത് മാർക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡി ടി പിയിൽ നിന്ന് പേജ് മേക്കറിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്കിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും കോറട്ടോയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതുപോലെ പിന്നീടുള്ളതാ
എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ധാരാളം സർക്കാർ ഓർഡർ ഇറക്കി ഓർഡർ ഇറക്കി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെപ്പറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറാണ് എന്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റുണ്ട് അത് ഗവർണറാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സമൂഹത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഓർഡർ ആയിരിക്കാം അത് ആ ഓർഡറിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജോലി എന്താണ് ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ മാറ്റർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ നമ്മുടെ ബോസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ റഫായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് ആ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് ഹാർഡ് കോപ്പി വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതല്ല സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആ കൺസേൺഡ് പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം അതിൻ്റെ ഫോർമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലെല്ലാം എന്താണ് മലയാളമാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിൻ്റെ ഫോമുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു എന്താണ് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ എടുക്കണം ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി എടുക്കണം എഴുതി എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പം എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാനാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഗാലറിയിൽ പോയി അത് എന്താണ് നമുക്ക് വലുതാക്കി നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം മറ്റേ മലയാളം എഴുതിയ പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലാർജ് ആക്കി കണ്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടെ അത് കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന നെയിം ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ആണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഏതാണ് കേരള സർക്കാറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്ന് കൊടുക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ആണ് ഈ ഓർഡർ എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് എന്ന് കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്ന് കൊടുക്കും മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് കേരള സർക്കാർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന നോക്കിക്കേ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഗ്രഹം എന്താണ് സംഗ്രഹം ഇനി എന്താണ് സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മൊത്തവും നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കാതെ
എക്സ്പാൻഡ് ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഇല്ല ഷോർട്ടായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഡി എൻ എസ് അലവൻസ് ഡി എ യുടെ ഒരു ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ക്ഷാമബദ്ധ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡി എ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി എ എന്ന് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ല ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളതിന് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജി ഒ ബി ടി എന്നുള്ള ആ ഷോർട്ട് ഫോം തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലാതെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല അപ്പം എന്താണ് ടൈറ്റിലെന്നും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള നമ്മുടെ സർക്കാർ കേരള സർക്കാർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരളീയരായതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരള സർക്കാർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എ ബി എസ് ടി ആർ എ സി ടി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് സംഗ്രഹം എന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം ആ മാറ്റർ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കിക്കാൻ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക കോളത്തിലായിട്ട് അതായത് ഈക്വൽ സൈനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചേക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് നെയിം ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വകുപ്പിൻ്റെ പേര് ഇത് ഏത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓർഡർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ നെയിം ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ആണ് എന്നറിയാനാണ് നമ്മളവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പിൻ്റെ പേര് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വകുപ്പിൻ്റെ പേര് കൂടി കൊടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടുള്ള നോക്കാം ജി ഒ നമ്പർ ജി ഒ മീൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിൻ്റെ നമ്പറാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലെറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓർഡറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഓർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലെറ്ററുകളും നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോൾ അത് നമ്പർ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജി നമ്പർ അവിടെ എന്താണോ നമ്പർ എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നീട് ഡേറ്റാണ് ഡേറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരം അത് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണത് ഡേറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയൊരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റഡ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ആയിരിക്കും അത് ഡേറ്റഡ് കോമ തിരുവനന്തപുരം പിന്നെ ആ ഡേറ്റ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡേറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരം പിന്നീട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുന്നു അപ്പം വൺ വൺ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഈ നമ്പരുകളും ഡേറ്റും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ സൈൻ കൊടുത്ത് തന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റീഡാണ് റീഡ് റീഡിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരാമർശം പരാമർശം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ ഓർഡർ മറ്റു പല ഓർഡറുകളുടെയും ബേസിലായിരിക്കും ഒരു ഓർഡർ പുറത്തിറക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനേക്ക് റെഫർ ചെയ്താണോ ഈ ഓർഡർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു ഓർഡറുകളുടെ നമ്പരാണ് ഈ റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശത്തിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആയിരിക്കും ഓർഡർ നമ്പറുകളായിരിക്കും ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് ഒരു ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ നമ്പർ വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കണം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ റെഫർ ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർഡറും ഏതാണോ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തത് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റർ അത് നമ്മളവിടെ കാണിക്കുന്നു അതാണ് റീഡ് വൺ ടു പരാമർശം വൺ ടു എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓർഡർ നമ്മൾ ഓർഡർ എന്നുള്ളത് ഒരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നീട് ബോഡി ഓഫ് ദി ഓർഡർ ആണ് ഈ ഓർഡർ നമ്മൾ
ഗവർണറുടെ ഓർഡറിന് പ്രകാരമുള്ളതാണ് അല്ലേ ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗവർണർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കരുത് തെറ്റ് പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റനാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തരത്തില്ല ഷോർട്ട് ഫോംസ് തരത്തുള്ളൂ ബൈ ഒ ജി എന്നൊക്കെ തരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ തെറ്റ് പറ്റാതെ ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗവർണർ ഗവർ ഗവർണറാണ് ഈ ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മലയാളമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ ഉത്തരവെന്ന് എഴുതുന്നു ഗവർണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം എന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കോമ കൊടുക്കുന്നു ആരാണോ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ഗവർണർ ആയിരിക്കത്തില്ല സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാന പേരുമാണ് നെയിമും ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം ഗവർണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഗ്യാപ്പ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ താഴെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ആ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം അതാണ് നെയിമിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് അപ്പം നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥാന പേര് അപ്പം ഗവർണർ അല്ല ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലുമാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ടു അഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ ഓർഡർ ഏതൊക്കെ ഓഫീസുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആ ഓഫീസുകളുടെ എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ ടു അഡ്രസ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ സെഷൻ ഓഫീസ് ഓരോ സെഷനും കാണത്തില്ലേ ആ സെഷനിലെ ഓഫീസേഴ്സ് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ഫോർവേഡഡ് ബൈ ഓർഡർ സെഷൻ ഓഫീസർ അവിടെ ആ ഫോർവേഡ് ബൈ ഓർഡർ എന്നതിന് ശേഷം ഈ സെഷൻ ഓഫീസർക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ടാവണം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മലയാളമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതണം ഞാനൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം നിങ്ങളത് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ തരുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആൻസർ തരാം മലയാളം വായിക്കാമല്ലോ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ലാബുകളിൽ നമ്മൾ ഫയലിലാണ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ലാബിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫയലിൽ ഇത് ഫയൽ ചെയ്തിടുകയും പിന്നീടത് നമുക്ക് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ഇമെയിലിങ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഇമെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഫയലുകളെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൽ ചെയ്യാൻ മെയിലിങ് മെയിൽ ചെയ്യാൻ മെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ളവർ കാണും ഇല്ലാത്തവർ കാണും നമ്മുടെ സെഷന് വരുന്നതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് അത് സൂക്ഷിക്കണം മെയിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലേ വാട്സാപ്പ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും എല്ലാം നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വിദഗ്ധരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോൺ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിനകത്ത് തന്നെ എന്താണ് നോട്ട് പാഡ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലെറ്ററുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വിദഗ്ധരാണ് നിങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ ഈ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പിന്നീട് മെയിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിലിംഗ് സെഷൻ എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇത് മെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ഗൂഗിൾ മീറ്റും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കാണും അതെല്ലാം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം എഴുതി റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ടെമ്പററി ബിൽഡിങ്സ് ടെമ്പർ തന്നെ മതി അതുപോലെ തന്നെ മതി ടെമ്പററി ബിൽഡിങ്സ് ഓർഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വരകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് വേണം ഇവിടെ ഏതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടത് മേളി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലൈൻ അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഓർഡറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിങ്ങാണ് അല്ലേ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഇറക്കുന്ന ഓർഡറാണ് ഇത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി നമ്പറിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്പർ എവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നത് വായിക്കാനും പറ്റുമോ നോക്കാം ജി ഒ ആർ ടി അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ജി ഒ ആർ ടി എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സെഷനാണ് നമ്പർ എന്നിട്ട് നമ്പർ തന്നേക്കുന്നു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ആണ് ജി ഇ എൻ ഇ ഡി എൻ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പം നമ്പർ കാണുമ്പോഴേ അത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഡേറ്റഡ് ഡേറ്റ് എഴുതുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡേറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരം അല്ലേ ഡേറ്റഡ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി വൺ വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആ കുത്തും കോമയും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റീഡ് റീഡ് എന്താണ് പരാമർശം അല്ലേ റീഡ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ തന്നേക്കുവാണ് അത് താഴെയായിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അതിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലൂടെ ഓക്കെ നോക്കാം റീഡിനകത്തും എന്താണ് നമ്പറുകളാണുള്ളത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ നമ്പറാണുള്ളത് സർക്കുലർ നമ്പർ അല്ലേ ഒരു റീഡേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല റീഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് ആ റീഡ് അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഡേറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ ഡി പി ഐ തിരുവനന്തപുരം വരും ഓക്കെ ഇനി ഓർഡർ ഓർഡർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുക്കും ഓർഡർ എന്ന് കൊടുത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ബോഡി ഓഫ് ദി ഓർഡർ അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് ആർ പ്ലീസ്ഡ് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഗവൺമെൻറ് ആർ പ്ലീസ്ഡ് ടു ഓർഡർ ദാറ്റ് ന്യൂ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻസ് വിൽ ബി അലൗഡ് ഫോർ ദി ഇയർ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി ആൻഡ് അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ടെമ്പററി ബിൽഡിങ്സ് ഈസ് അതർവൈസ് അഡ്മിസിബിൾ provided fitness certificate for the year 1989-90 in respect of these buildings is produced idellam disorder aayittu angotte ingotte aare okka kodu thannekkana adu nammal correct order la position il kondu vannu edikkan okay first paragraph kaiyunu second paragraph nu venangal namakku rendu number kodukka kodutillalum onnu rendu nu kodukkunna yana sadharana okay and second paragraph endanu this is subject to the conditions that new temporary buildings will be allowed next year only after converting the existing temporary buildings into semi avada slash thanana semi or eh? permanent or semi permanent ennallana permanent or semi permanent buildings ennana അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയായപ്പം ബോഡി ഓഫ് ദി ഓർഡർ കഴിയും ഇനി എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗവർണർ അവിടെ നമ്മൾ കോമ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് ആരാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ്റ് അത് ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് സെക്രട്ടറി ആണ് സെക്രട്ടറി ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ് ആണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആരാണത് സോന പ്രിൻസ് അപ്പോൾ ആ ഓഫീസറുടെ പേര് മൊത്തം നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറ്ററും കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം താഴെ അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷനും എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി ടു അഡ്രസ്സ് ഈ ഓർഡർ ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടു അഡ്രസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ടു അഡ്രസ്സ് ദി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡി പി ഐ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ദി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എവിടെയാണ് കൊമ കൊടുത്തിട്ട് തിരുവനന്തപുരം എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെഷൻ ഓഫീസർ സൈൻ ചെയ്യണം ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ഫോർവേഡ് ബൈ ഓർഡർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സെഷൻ ഓഫീസർ
ആദ്യം നമ്മൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും കേരള സർക്കാർ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാറിലാണ് കുറെ സ്റ്റാർ ഇട്ടേക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത് സംഗ്രഹം എന്നുള്ള വേടാണ് ആ സ്റ്റാറ് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗ്രഹം എന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ സംഗ്രഹം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സംഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാറ്ററാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് തരികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഒരു ഹൈഫൺ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ അത് അതുപോലെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ഫോംസ് എല്ലാം ഷോർട്ട് ഫോമിൽ തന്നെ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശമ്പള പരിഷ്കരണം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഹൈഫൺ കൊടുക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എന്നിട്ടൊരു സ്ലാഷാണ് ഓപ്ഷൻ ഓർ വരുന്നതാണ് ആ സ്ലാഷ് അതുപോലെ റീ ഓപ്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് സമയ ദൈർഘ്യം അനുവദിക്കുന്ന ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയുമാണ് സംഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാറ്റർ ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അത്ര ആയി കഴിയുമ്പോൾ സംഗ്രഹം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ബോക്സിലായിട്ട് എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പേര് എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വകുപ്പിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഏതാണ് വകുപ്പിൻ്റെ പേര് ധനകാര്യം പി ആർ യു അത് വിതിൻ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് വകുപ്പ് മനസ്സിലായോ ധനകാര്യം പി ആർ യു വകുപ്പ് ഇത്ര ആയപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പേര് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജിയോ നമ്പരും തീയതിയും സ്ഥലവും ഒക്കെ എഴുതും അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ജിയോ പി ജിയോ എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു പി ബ്രാക്കറ്റിൽ ജിയോ പി എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സ്ലാഷ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിട്ട് എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണ് സിക്സ് ഡി കൊടുത്തിട്ട് ധനകാര്യം ധനകാര്യത്തിൻ്റെ ധന എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോം അതായത് വകുപ്പിൻ്റെ പേരും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുന്നത് ധന എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും പിന്നീട് ആ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് തീയതി തിരുവനന്തപുരം എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും തീയതി തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അതുപോലെ ആ ലൈനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ലൈനിലാണ് ഇത് ഇത്രയും വരുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഈക്വൽ സൈൻ കൊടുത്ത് അതിനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരാമർശം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് സൂചിക എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് താഴോട്ട് വരുന്ന പാരഗ്രാഫിന് സൂചിക എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സൂചിക എന്ന് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പരാമർശമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച വേഡിങ് അത് രണ്ട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജിയോ പി സിസ് അറുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ധന ധനകാര്യത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പിന്നെ തീയതി എന്നുള്ള അതൊക്കെ അതുപോലെ മതി നമ്പറുകളുടെ ഡേറ്റും ഒക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് മതി രണ്ടാമത്തതും അതുപോലെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡിങ് എന്ത് കൊടുക്കും ഉത്തരവെന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കും ഉത്തരവെന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കും ഏ മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാം അവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രണ്ടാം എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എഴുതണം രണ്ടാം നമ്പർ സൂചിക പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനായുള്ള അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്റ്റാർ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഓർ റീ ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതിന് മനസ്സിലായോ ഇത് ഇത്രയും നമ്മളെവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ ഗവൺമെൻറ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം പാരഗ്രാഫാണ് ബോഡി ഓഫ് ദി ഓർഡർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെ വേണം ഗവൺമെൻറ് സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായാണത് ഉണ്ടാക്കി ചന്ദ്രക്കര ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലാഷ് കൊടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പാരേന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നു സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്താണ് സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഓർ റീ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയും ഉണ്ടൊരു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചിഹ്നം കണ്ടോ അതെവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നൽകുന്നതിനായി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട്
റെസിഗ്നേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഗവർണറുടെ ആജ്ഞാനുസരണം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കോമ കൊടുത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ദാ സ്ലാഷ് ഈ ചിഹ്നം കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ആയിട്ട് കെ കെ ശശിധരൻ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പിന്നെ കോമ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അടുത്ത ലൈനിൽ തന്നെ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ധനകാര്യ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് മൊത്തം വേണം ഗവൺമെൻറ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ധനകാര്യ എന്ന് ഒറ്റ ലൈനിൽ നമ്മൾ നിർത്തണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടു അഡ്രസ്സ് ആണ് അല്ലേ ടു അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ടു എന്നൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ജസ്റ്റ് മാർജിനോട് ചേർത്ത് രണ്ട് സ്പേസ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കും ഒരൊറ്റ അഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡിയും മെയിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായി കഴിയുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ലെറ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്